ప్రేస్నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక ఈరోజు మనం నిజమైన ఆరాధన అనే అంశం మూడవ భాగం ధ్యానించుకుందాం ట్రూ వర్షిప్ ఎపిసోడ్ త్రీ ఇందులో భాగంగా ఫోర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ వర్షిప్ అంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించడంలో నాలుగు స్టేజెస్ అనమాట ఇప్పుడు మన స్కూల్లో కూడా ఎల్కేజీ ప్రైమరీ స్కూల్ హై స్కూల్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ మరి పిహెచ్డి అలా ఎలా ఉంటుందో అలాగే దేవుణ్ణి ఆరాధించడంలో నాలుగు స్టేజెస్ అనమాట ఫోర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ వర్షిప్ అందులో మొదటిది ఏంటంటే ప్రార్థన ప్రార్థన అంటే ఆస్కింగ్ ఒక అర్థం అనమాట ప్రార్థన తర్వాత దీన్ని ప్రేయర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈజ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనమాట వందనాలు చెప్పడం దేవుడు చేసిన మేళ్ళకి వందనాలు చెప్పడం అనమాట మూడోది ఏంటంటే స్థుతి దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆయన యొక్క ప్రభావాన్ని చాటి చెప్పుట అనమాట నువ్వెంత గొప్ప దేవుడు భూమి ఆకాశంలో దేవుడు వాక్యంతో విశ్వాన్ని సృజించావు ప్రభా నీవు మన్నాన్ని కురిపించావు అలా దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పడాన్ని స్థుతి లేదా మరి ప్రేజ్ అని అంటారు అనమాట తర్వాత నాలుగోది పీక్ స్టేజ్ అనమాట దేవునితో మనం ఐక్యం అయ్యేది దాన్ని ఏమంటారంటే వర్షిప్ అని అంటారు అనమాట వర్షిప్ అని అంటే టోటల్ సరెండరెన్స్ టు గాడ్ నా హృదయ వాంచ వర్షిప్ అనే దానికి మీరు డిక్షనరీలో మీనింగ్ చూస్తే హార్డ్ డిజైర్ అని ఉంటుంది అనమాట నేను సువార్త బోధించేటప్పుడు పది ఆజ్ఞలు చెప్పాలి మొదటి ఆజ్ఞలు దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలి ఫస్ట్ వీ షుడ్ పుట్ గాడ్ అబో ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఎబ్రహాం ఆ లైక్ సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ ఆసిసి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వర్షిప్ అంటే సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ ఆసిసి లాగా జీవించడం అనమాట టోటల్ సరెండరెన్స్ అంటే సంపూర్ణ సమర్పణ నా హృదయం అంతా నిన్నే కోరుకుంటుంది ప్రభా సెయింట్ అగస్టిన్ గారు కూడా ఏమంటారంటే నా ప్రియుడు నా వాడు నేను ఆయన యొక్క వాడను అని సాంగ్ ఆఫ్ సాలమన్ టూ సిక్స్టీన్ ఐఆమ్ హిస్ అండ్ హీస్ మైన్ నా ప్రియుడు నా వాడు నేను అతని దాన సమస్తం అనమాట నా హృదయము నా మనస్సు నా దేహము అంతా నా జీవితం అంతా ఆయనకి సమర్పించడం మొదటి ఆజ్ఞ రెండు ప్రేమ ఆజ్ఞల్లో మొదటిది అనమాట పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ శక్తితో దేవుణ్ణి ప్రేమించడం పూర్ణ హృదయంతో దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తే మనం సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ ఆసిసి లాగా ఉంటాం ఇంకా మన హృదయంలో ఏసు ప్రభు తప్ప వేరే కోరిక లేకుండా ఉండడం అనమాట ఈ నాలుగు కూడా మనం ఈరోజు ధ్యానించుకుందాము ధ్యానించుకొని వీ షుడ్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ లెవెల్ టు ద అదర్ లెవెల్ వీ షుడ్ మూవ్ ఆన్ ఎప్పుడూ ఎల్కేజీలోనే కూర్చోం కదా ఎప్పుడు మన మైండ్ పెరగకుండా బాబు శరీరం కూడా పెరగకుండా మూడు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు ఇరవై అయినా అదే అమ్మ అమ్మ తత్త 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 అని అంటే ఎలా సో మనం కూడా అలా ఉండకూడదు అనమాట ప్రార్థన చర్చికి రాగానే అడగడం అడుక్కోవడం అది కాదు మనం దేవుని బిడ్డలుగా ఆయన భారాన్ని మోసి యేసు ప్రభు అంటే నీతిమంతుడు పరిశుద్ధుడు ప్రేమ కలిగినవాడు కరుణ కలిగినవాడు అని మన జీవితమే సాక్ష్యంగా ఉండాలి యేసు ప్రభుకి అనమాట ఆ లెవెల్కి మనం ఎదగాలి ప్రతి ఒక్కరు ఒక చిన్న జీజస్ లాగా ఉండాలి ఒక చిన్న మదర్ తెరీసా లాగా ఉండాలి మీ ఊర్లో మీ ఆఫీస్లో అనమాట సరే ఇప్పుడు మనం ధ్యానించుకుందాము మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకొని మరి దీన్ని పాటిస్తారని నా యొక్క అభిలాష ప్రార్థన కూడా ఇప్పుడు మొదటి దానికి వచ్చేద్దామండి ప్రార్థన ప్రార్థన అంటే అవును మన అవసరాల కొరకు దేవుణ్ణి అడగడం అనమాట అయితే యేసు ప్రభే చెప్పారు మత్త ఏడు ఏడులో అడగండి ఇవ్వబడును మీరు తట్టుడు మీకు తెరవబడను వెతకుడు మీకు దొరకునని అయితే ఆయన ఏ విషయాన్ని అడగమన్నారు మీరు లూకాస్ వార్త పదకొండో అధ్యాయం చూస్తే పదమూడో వచ్చినాం పదకొండో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పదమూడు వరకు యేసు ప్రభు శిష్యులు యేసు ప్రభు దగ్గర వచ్చి ప్రభా మా గురువా యోహాను వాళ్ళ శిష్యులకి ప్రార్థన నేర్పిస్తున్నాడు కదా నువ్వు కూడా మాకు ప్రార్థన నేర్పించు అన్నప్పుడు యేసు ప్రభు మీరు ఇలా ప్రార్థించండి పరలోకమందున్న మా తండ్రి 
మీ నామము పరిశుద్ధపరచబడనుగాక దేవుడు ఎప్పుడూ పరిశుద్ధుడే పరలోకంలో దేవదూతలు స్థుతి చేస్తున్నారు నీతి మంతులు అక్కడ పొగుడుతూ ఉన్నారు మన పితరులు ఆయన నామం ఎప్పుడూ అక్కడ పరిశుద్ధంగా ఉంది ఈ భూమి మీద నా ద్వారా నీ నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడునుగాక అదనమాట నా మాటలు నా చూపులు నా ఆలోచనలు నా కోరికలు నా దేహము వస్త్రధారణ నా కదలిక అన్నీ కూడా నిన్ను పరిశుద్ధపరచునుగాక నా తండ్రి రిలేషన్ కూడా చెప్తున్నారు నా నాన్న నా డాడీ నా అప్ప నా అయ్య అని దేవుణ్ణి పిలవాలి అని ఆ తర్వాత ఇంకేమంటారు మీ రాజ్యం వచ్చినగాక దేవుని రాజ్యం అంటే పౌలు చెప్తాడు రోమ పద్నాలుగు పదిహేడులో తినుట త్రాగుట కాదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ నీలో నివసిస్తూ ఆయన నీకిచ్చే నీతి శాంతి సంతోషం పరిశుద్ధాత్మ నీలో ఉన్నప్పుడు అన్ని విషయాల్లో నీతిగా ఉంటారు డబ్బు విషయంలో కట్టే విషయంలో మరి సంతోషం ప్రేమ ఒకరికి ఇవ్వడంలో అది తెలిసిపోతుంది క్రైస్తవులు రెండు రకాల వాళ్ళు అండి పరిశుద్ధాత్మతో నడుపబడే వాళ్ళు దేవుని పుత్రులు పరిశుద్ధాత్మ లేని వాళ్ళు పరిశైలాగా అనమాట మత ఆచారాలే అంతే కానీ మనం ఆత్మతో నడిపించబడాలన్నమాట నీ రాజ్యం వచ్చినగాక నీతి శాంతి సంతోషం నా ద్వారా నీ రాజ్యం ఈ లోకంలో కట్టబడాలి నీ చిత్తం నెరవేరునుగాక ప్రభా ఏదైతే నువ్వు నిర్ణయించావో నాకు మా దేశానికి మా చర్చికి అదే జరుగునుగాక నా చిత్తం కాదు ఎప్పుడు నా చిత్తం నెరవేరాలని ప్రార్థించద్దు ఏస్ ప్రభే చెప్పారు నీ చిత్తం నెరవేరునుగాక కొన్నిసార్లు నేను అనుకుంటాను పూజలో వాళ్ళ తలంపు నెరవేరినట్లుగా ప్రా పూజ అంటే నేను అప్పుడు వెంటనే ప్రార్థన చేస్తా అంటే ప్రభా వాళ్ళ చిత్తం నెరవేరకుండా పూజ మీ చిత్తమే నెరవేరేటట్లుగా పూజ ఎందుకంటే దేవుని చిత్తము మనకి బాగుంటుంది మన చిత్తం బాగుండదు పరిశుద్ధాత్మ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా నా చిత్తం నెరవేరును గాక అని ప్రార్థించారు మరియ తల్లినే మీరు తీసుకోండి మాదిరిగా ఏసు ప్రభుని తీసుకోనండి దేవుడికి మన జీవితంలో గొప్ప ప్లాన్ ఉంటుంది ఆ ప్లానే నెరవేరాలన్నమాట అది అందులో ఏడు అంశాలు ఉంటాయన్నమాట సరే అలా అంతా చెప్పి నీ చిత్తం నెరవేరును గాక అన్ని దుష్టుల నుంచి మమ్మల్ని కాపాడండి అనుదిన ఆహారం మాకు దయచేయండి రేపటి గురించి వద్దు రోజు మన్నాన్ని కురిపించారు రేపటి గురించి చింతించొద్దు అసలు ఈరోజు కావాల్సిన ఆహారం ఇచ్చి దుష్టు నుంచి మమ్మల్ని కాపాడు సైతాన్ని ఎన్ని రకాల శోధనలు అండి ఫోన్లు వస్తాయి బెట్టింగ్లు త్రాగుడు భార్య భర్తలు విడిపోవడాలు త్రాగి ఒక ఆయన అయితే మొన్న కొడుతుంటే భార్యని వాళ్ళ పాప ఫోన్ చేసింది అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ఓ అని ఎట్లా అరుస్తుందంటే ఎంత బాధ అనిపించిందో త్రాగుడు గురించి ఒకసారి మాట్లాడాలి ప్రభు చెప్పారు మీరు మద్యపానంతో మత్తిలొద్దు అది మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తుంది దానికి బదులుగా ఆత్మపూరితులు కండి ఎఫ్ఎస్సి ఐదు పద్దెనిమిది మీరు ఇంట్లో రాసి పెట్టుకోనండి ఆ మద్యపానం సైతాన్ రాజ్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని రాజ్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ ద్రాక్ష రసంతో పోలుస్తారు అప్పుడు నీ భార్యను కాలు కింద పెట్టకుండా చూసుకోవాలి ఏసు ప్రభు ఎట్లా ప్రాణం ఇచ్చాడో తన బిడ్డల కొరకు భర్త తన భార్యను అట్లా కాలు కింద పెట్టకుండా చూసుకోవాలి ఇసాకు రిబేకాన్ చూసుకున్నట్లు ఆదికాండ్ ఇరవై నాలుగు అరవై ఏడులో జోజప్ప గారు మరియ తల్లిని ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటారండి ప్రసవం జరిగినప్పుడు ఒక తల్లి భర్త అయ్యుండి ఒక తల్లిలాగా ప్రసవం సమయంలో సహాయం చేసి బిడ్డకి కాపాడి ఆయన కాపాడుతారు ఐగుప్తికి తీసుకెళ్ళు అక్కడి నుంచి తీసుకొనిరా ఆ చిన్న బాబు బాల ఏసుని కాపాడుతారు మరియ తల్లిని నా పావురమా పరమ గీతాలు మీ కొరకే అది ఏసు ప్రభుకి మనకి ఉన్న సంబంధమే కాదు భార్య భర్తలు అంత ప్రేమగా ఉండాలండి భార్య నా పావురమా నా నిష్కలంక సుందరి పావురం ఎంత సున్నితంగా ఉంటుంది మీ భార్యను అంత బాగా చూసుకోవాలండి ఎట్లా కొడుతున్నారు అసలు ఏంటి అసలు మీరు మనుషులైనా దేవుడు మేము మీరు దేవునికి లెక్క చెప్పాలి మీ భార్యల పట్ల మీరు క్రూరంగా ప్రవర్తించుట నేను సహింపజాలని అంటున్నారు మళ్ళాకి రెండులో మీరు చదవండి పద్నాలుగు నుంచి సౌలు క్రైస్తవుల్ని హింసించినప్పుడు ఏసు ప్రభు అడుగుతాడు ఎందుకు నన్ను హింసిస్తున్నావు సౌలు ఏసు ప్రభుని హింసించలే కానీ క్రైస్తవుల్ని హింసించాడు మన లోపల ఏసు ప్రభు ఉన్నాడు కాబట్టి భర్తలకి భార్యల్ని కొట్టేవాళ్ళకి చెప్తున్నాను మీరు కొట్టే ప్రతి దెబ్బ ఏసు ప్రభు మీద పడుతుంది కొరడాలతోటి కొట్టి ఏం చేస్తున్నారు మీ భార్యల్ని ఏసు ప్రభు చూస్తున్నారు వాళ్ళని మీరు ప్రేమగా చూసుకొనండి ఆ తర్వాత దేవుని తీర్పు మీ మీదకి వస్తుంది 
దాని గురించి మనం తర్వాత ధ్యానించుకుందాం ఈ త్రాగుబోతు భర్తల్ని గురించి ఊర్లో ఊరు పెద్దలు మీరు ఆలోచించుకోవాలి ఫాదర్లు ప్రీస్టు ఏం చేస్తే ఈయన బాగవుతాడు కౌన్సిలింగ్ చేయాలా ఏం చేయాలి ఒకరు చెప్పారు కట్టేసేయాలక ఇంట్లో అప్పుడు సరిగ్గా అవుతారని చేతులు కళ్ళు కట్టేసి అన్నం పెట్టకుండా ఉంటే సరిగ్గా అవుతారని అట్లా నేను చెప్పట్లేదు కానీ ఏ విధంగా వాళ్ళని బయటికి వాళ్ళని అందులోంచి బయటికి తీసుకొని రావాలి మనకు ఒక బాధ్యత కలిగి ఉండాలి తెలుసా ప్రక్కింట్లో భర్త అలా కొడుతుంటే మీకేం పట్టనట్లుంటే మీ మీద దేవుని తీర్పు వస్తుంది కర్స్ ఆఫ్ ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే బాధ్యత రహితమైన శాపం మీ మీదకి వస్తుంది మీ సొంత కూతురు అయితే మీరేం చేస్తారో అలా చేయాలి కౌన్సిలింగ్ చేయండి ఏదైనా చేయండి కానీ ప్రతి ఒక్కరికి పెళ్ళికి ముందు కూడా చెప్పాలి మీ చేతులు మీ భార్యని మీ భార్యకి సహాయం చేయడానికి మీ భార్యకి చెయ్యి అందించడానికి భర్తకి చెయ్యి అందించడానికి కానీ కొట్టడానికి కాదు అసలు పుట్టినప్పుడే మీరు చెప్పండి ఈ చేతులు సహాయం చేయడానికి ఒకరిని కొట్టడానికి కాదు తాగకూడదని చిన్నప్పుడే మీ పిల్లలకి చెప్పండి సరే ఇంకా యేసు ప్రభు పరలోక ప్రార్థనలో లూక పదకొండు పదమూడుకి వస్తే ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ మనది కాదు కానీ నా హృదయంలో ఉండడం వల్ల వస్తుంది వేదన ఏ తాగి కొడుతున్నారని అప్పుడు లూక పదకొండు పదమూడులో ఏసు ప్రభు ఏమంటారంటే మీరు అడగండి అని దేన్ని అడగమన్నారంటే పరిశుద్ధ ఆత్మని అడగండి పరిశుద్ధ ఆత్మని అడుగు వారికి తండ్రి మీ నాన్న ఎంత ఇస్తాడో ఎంత సమృద్ధిగా ఇస్తాడు పరిశుద్ధ ఆత్మ ఉన్నవాళ్ళు ఏసు ప్రభులాగా మారుతారండి మెల్లమెల్లగా ఒక్కరోజు కాకపోయినా పరిశుద్ధ ఆత్మ ఈ దేవుని వాక్యం అనే విత్తనం మనలో వేసి నీళ్లు పోసి రోజు రోజుకి యేసు ప్రభు కరుణ అలా వచ్చేలాగా చేస్తాడనమాట కనుక పరిశుద్ధ ఆత్మ కొరకు మీరు అడగండి అయితే నేను ఈ దీని కొరకు ప్రిపేర్ అవుతుంటే దేవుడు నన్ను ఏమ ఏమని ప్రశ్న వేస్తారు తెలుసా అమ్మ బైబుల్లో రెండు వందల ఇరవై ఒక్క ప్రార్థనలు ఉన్నాయి కదా వాళ్ళందరూ దేనికోసం అడిగారు ఇప్పుడు అడిగేవాళ్ళు దేనికోసం అడుగుతున్నారు యేసు ప్రభు పరిశుద్ధ ఆత్మని అడగమన్నారు సరే ఇప్పుడు బైబుల్లో చూస్తే కొన్ని ఉదాహరణకు చెప్తాను అన్నీ చెప్తే మరి టైం సరిపోదు నేను ఇందులో రాశాను మధురమైన ప్రార్థనలు అని కొన్ని ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంది మీరు చదవండి మీరు బుక్స్ కోసం ఫోన్ చేసినప్పుడు దయచేసి సాయంకాలము ఫైవ్ టు సెవెన్ ఫోన్ చేయండి వాళ్ళందరూ కూడా వర్క్ చేసేవాళ్ళే అనమాట అయితే దేనికోసం ప్రార్థించారు ఒకటి రెండు మూడు కొంచెం చూద్దాం మతేసు వార్త ఎనిమిదిలో చూస్తే అక్కడ కుష్టరోగి ఏస్ ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి అంటాడు ప్రభా నీకు ఇష్టమైనచో నన్ను శుద్ధిని చేయగలం అప్పుడు ఏస్ ప్రభు అంటారు నాకు ఇష్టమే నీకు స్వస్థత కలుగును గాక అని అతన్ని తాకి స్వస్థపరుస్తారు అంటే అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు అడిగాడు అనమాట అలాగే ఇంకా మీరు అక్కడ చదువుతూ ఉన్నట్లయితే యాయిరు వస్తాడు మత్తయ్య స్వార్త తొమ్మిది పద్దెనిమిదిలో ఎనిమిది తొమ్మిది అధ్యాయాలు అలా చదువుతూ యాయిరు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి అంటాడు ప్రభా నా కుమార్తె ఇప్పుడే మరణించింది కానీ మీరు వచ్చి మీ హస్తం ఉంచితే ఆమె బ్రతుకుతుంది మన పిల్లలు శరీరంలో బ్రతికి ఉన్నారు కానీ ఆత్మలో మరణిస్తే వాళ్ళు త్రాగుడు బెట్టింగ్లు పాపం సైతాను పాముల మధ్యలో తిరిగినట్లుగా తిరుగుతారనమాట కొన్నిసార్లు చూడండి పొలాల్లోకి రాత్రి పోద్దయ్యా అక్కడ పాములు తిరుగుతూ ఉంటాయి మనం అలా ఈ లోక విషయాల్లో తింటూ త్రాగుతూ ఉంటే పాముల మధ్యలో ఉన్నారు ప్రభు ఇంకా చెప్తున్నారు మెడ చుట్టూ పాములు చుట్టుకుంటే ఎట్లానో అలా కనబడతారనమాట ఈ పాపంలో ఉన్నవాళ్ళు దేవునికి సీసాలని బూతు మాటలని ధనాష వెనకాల పరిగెత్తడం అనమాట కానీ వాళ్ళు అలా అడగలేదు యాయురు ఏమంటున్నాడంటే నీ హస్తం నా బిడ్డ మీద ఉంచు ఆమె బ్రతుకుతుంది అబ్బా ప్రభుకి ఎంత ఇష్టం అనిపిస్తుందంటే ఒక్కసారి ఆయన లేస్తాడు వాళ్ళ శిష్యులు కూడా లేస్తారు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వస్తాడు వాళ్ళ పాపను పట్టుకొని లే బాలిక లెమ్ము తల్లి తాకిము అనగానే ఆ అమ్మాయి లేస్తుందనమాట మన పిల్లల మీద ప్రభు నీ హస్తం ఉంచండి అని ప్రార్థించండి మంచి కాపరిగా నా బిడ్డ దగ్గర ఉండండి పడుకున్నప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉండు కాపాడు ప్రభు అని అడగండి ఆ తర్వాత కణాని అశ్రీ వస్తుంది కదా మతే స్వార్త పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఆ యేసు ప్రభు అలా వెళ్తారు కణానీయ శ్రీ అంటే యూదులాలు కాదు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన వాళ్ళ కాదు ఆమె అడుగుతుంది యేసు దావీద్ కుమారుడు నన్ను కరుణించు మా పాప నా కుమార్తె దయ్యం పట్టి చాలా బాధపడుతుంది కరుణించు 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 అంటే వినట్లే ఉంటారు ఇంకా చివరికి విసుగుబుట్టి పేతిరి అంటాడు మీకు వినపట్లేదా ఏంటి ఆమె అరుస్తుంది మనం వెంటబడి అని అంటాడు అనమాట అప్పుడు ప్రభు చెప్తారు నేను ఇజ్రాయిల్ ప్రజల్లో చెదరిపోయిన గొర్రెల కొరకు వచ్చాను అంటే ఈ కణానీయ శ్రీ కోసం వాళ్ళ పిల్లల కోసం కాదు అని కానీ తర్వాత 
ఆమె వచ్చి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుంటుంది పట్టుకుంటుంది ప్రభుని పట్టుకుంటే ప్రభా కరుణ చూపించు కరుణ చూపించు నా కూతురు ఎంత బాధపడుతుందో మీకు తెలీదు ఇంట్లో ఎంత బాధపడుతుంది నేను చూడలేకపోతున్నాను తల్లిగా అప్పుడు ప్రభు అమ్మ బిడ్డల రొట్టెలు తీసి కుక్క పిల్లలకి వేయొచ్చామ్మ అంటే బిడ్డలు అంటే క్రైస్తవులాగా యూదులు అనుకోనండి కుక్క పిల్లలు అంటే అన్యులు అనమాట కానీ ఆమె అంటుంది అవును ప్రభ బిడ్డలు రొట్టెలు తీసి కుక్క పిల్లలకి వేయకూడదు కానీ బిడ్డలు తింటుంటే కొన్ని కింద పడతాయి కదా అప్పుడు అవి కుక్క పిల్లలు తింటాయి కదా అలా అనుకో నా కూతుర్ని కుక్క పిల్ల అనుకో బాగు చేయి ప్లీజ్ నువ్వు బాగు చేయి అంటే ఆ మాట అన్నప్పుడు అమ్మా నీ విశ్వాసం మెచ్చదగినది ఏస్ ప్రభు మెచ్చుకుంటున్నారు అమ్మాయి విశ్వాసాన్ని ఆమె విశ్వాసాన్ని నీ విశ్వాసం మెచ్చదగినది నీ కోరిక నెరవేరును గాక మీరేమని ప్రార్థిస్తున్నారు మీ పిల్లల కొరకు ప్రభు అడగమన్నారు ఏం ప్రార్థిస్తున్నారు పిల్లల్ని విడిచిపెట్టేసి దయ్యాలు పడితే కూడా విడిచిపెట్టేసి ఎప్పుడు డబ్బులు 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 అని సోఫాలు తుడుచుకుంటూ గిన్నెలు తుడుచుకుంటూ సొమ్ము లెక్క పెట్టుకుంటూ ఎక్కడికి పరిగెత్తుతున్నారు పిల్లల్ని విడిచిపెట్టి ఇవన్నిటినీ విడిచిపెట్టండి మీరు అందుకే అవన్నీ పొయ్యేలాగా చేస్తారు కొన్నిసార్లు నా పిల్లలు బెట్టింగ్లలో లక్షలు పోతున్నాయి మీరు ఎవరిని మీద ధ్యాస పెట్టుకోవాలో పెట్టుకోనండి యేసు ప్రభు మార్కు ఐదులో గెరాసేన్ల ప్రాంతంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనలో ఆరు వేల దయ్యాలు ఉంటాయి ఆ వ్యక్తి బట్టలు చించుకుంటూ అట్లా తననికి తను గాయపరచుకుంటున్నాడు ఆ ఒక్క బిడ్డ కోసం యేసు ప్రభు వెళ్ళారు ఆయనలోంచి ఆరు వేల దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టారు అప్పుడు మంచి బట్టలు ఇస్తే ఆయన బట్టలు వేసుకొని ప్రభు దగ్గర కూర్చుంటాడు ఆయనలో ఉన్న దయ్యాలన్నీ పందులోకి వెళ్ళిపోతాయి ఆ గెరాసేన్లో వాళ్ళకి ఆస్తి ఏంటంటే పందులు అనమాట ఇప్పుడు మనకి గేదెలు గొర్రెలు ఎట్లా ఉంటా చూడండి అలా ఆరు వేలు ఆ ఊరివి అన్ని దయ్యాలు అందులోకి పోయి ఆ దయ్యాలు నీళ్ళలో పడి చచ్చిపోతే పని వాళ్ళు కాచే వాళ్ళు ఉంటారు పందులు కాచే వాళ్ళు వెళ్ళి చెప్తే వాళ్ళు వస్తారు గెరాసేన్ ఆ ఊరి వాళ్ళు వచ్చి గెరాసేన్ ఊరి వాళ్ళు వేసు ప్రభుని చూసి ఈయన బట్టలు చక్కగా వేసుకొని నీట్గా కూర్చుంటే సంతోషపడరు మా పందులు చచ్చిపోయాయి నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఈ ఊరిలో నుంచాను ఒక్క మనిషి ఆత్మ ఈ లోకంలో ఆస్తి కంటే ఎక్కువ డబ్బుని ప్రేమించకండి మీరు మీ పిల్లల్ని ప్రేమించండి కూర్చొని మీ పిల్లలకి చెప్పండి దేవుని వాక్యం చెప్పండి దొంగతనాలు చేయొద్దు అబద్ధాలు చెప్పొద్దు దేవుని ఇలా ప్రార్థించుకొని కనెక్ట్ చేయండి మీ పిల్లల్ని దేవునితో లేకపోతే ఇంకా వృద్ధాప్యంలో కూడా మీరు ఏడుస్తారు మీ దగ్గర డబ్బు ఉంటుంది కానీ మీ పిల్లలు జారిపోయారు అప్పుడే జాగ్రత్త దేనికోసం మీరు ప్రార్థిస్తున్నారు ఎక్కడ ప్రార్థన చూసినా మీరు మతై స్వార్థలోనే ఈరోజు అంతా చూద్దాం అది ఇరవయో అధ్యాయంలో ఇరవయో వచ్చిన ఒక తల్లి సలోమి అమ్మ యేసు ప్రభు శిష్యుల్లో ఇద్దరు శిష్యులు ముఖ్యమైన ముగ్గురులు యోహాను యాకోబ్ అనమాట జబదాయి కుమారులు తల్లి అని ఈమెను పిలుస్తారు సలోమి అమ్మని యేసు ప్రభుకి సేవ చేస్తుంది ఆమె కూడా మగ్దలైన మరియ వీళ్ళందరూ సేవ చేస్తుంటారు ఇంకా చిన్న యాకో వాళ్ళ మమ్మీ మరియమ్మ ఆమె కూడా మరియ తల్లికి కజిన్ అవుతుంది ఆమె వీళ్ళందరూ యేసు ప్రభుకి సేవ చేస్తుంటే ఒకసారి ఆమె ప్రభు దగ్గర మోకరించి అయ్యా ప్రభు మీరు పరలోకంలో సింహాసనం మీద కూర్చుంటారు కదా అప్పుడు నా పిల్లల్లో ఒకరిని కుడి ప్రక్కన ఒకరిని ఏడం ప్రక్కన కూర్చునే భాగ్యం ఇవ్వు ఎంత మంచి భాగ్యం అండి ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో ఐదు గ్రంథాలు రాస్తాడండి ఈ సలోమి అమ్మ చిన్న కొడుకు యేసు ప్రభు ప్రేమించిన శిష్యుడు యోహాన్ సువార్త మూడు లేఖలు దర్శన గ్రంథం దర్శన గ్రంథం అంతా పరలోకం రెండవ రాకడ గురించి ఎంత ధన్యత అండి తన కొడుకు అదంతా చూపించి రాయించాడు మీ పిల్లల కొరకు ఇలా ప్రార్థించండి మీ పిల్లలకి బైబిల్స్ కొనియండి ఈరోజు ప్రభు చెప్తున్నారు మీ పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారో అన్ని బైబిల్స్ మీ చర్చికి కూడా కొనివ్వండి మీ చర్చిలో బైబిల్స్ ఉండనివ్వండి బైబిల్ చదువుకోండి మీరు ఇంట్లో చదువుకొనండి మా చర్చిలో కూడా బైబిల్స్ మాకు లూర్ది ఫాదర్ తుమ్మ ఉన్నప్పుడు ప్యారిష్ ప్రీస్ట్గా మా చర్చిలో బైబిల్స్ పెట్టారు కనుక నేను వెళ్ళగానే మళ్ళీ బైబిల్ రీడింగ్ అప్పుడు కూడా బైబిల్ చూస్తుంటాను మీరు కూడా అలా చేయండి నంద్యాల నుంచి ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేసిందండి నాకు మేము హిందూస్ నాకు ఒక తెలుగు బైబిల్ ఇంగ్లీష్ బైబుల్ పంపించమ్మా అని సో ఇక్కడ లేవు మా దగ్గర హైదరాబాద్లో నేను నిన్న కాజుపేట వెళ్ళినప్పుడు ఒక పది బైబుల్స్ అక్కడ కొనుక్కొని తీసుకొని వచ్చాను అనమాట నేను చెప్పాను పంపిస్తానమ్మా అని ఇంకా నేను రాసిన పుస్తకాలు కూడా పంపిద్దామని అనుకున్నాను అనమాట మీ పిల్లలు బాగుపడాలంటే మీరు ఈ పనులు చేయండి ఈ ప్రార్థనలన్నీ చూడండి వీటి కోసం ప్రార్థించండి ఈ లోక విషయాలు వద్దు ఈ మట్టి శరీరమే మట్టిలోకి వెళ్ళిపోతుంది మనం ఆత్మ శరీరం కాదు ఇది ఊరికే మట్టి కుండ అంతే ఈ ఆత్మ ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యంతో పోషించబడాలి మీ పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకొని వాక్యం చెప్పండి దేవుని గురించి చెప్పండి పిల్లల్ని విడిచిపెట్టకండి సెల్ఫోన్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఏం చూస్తారు అందులో శ్రద్ధ వహించండి దయచేస
తల్లిదండ్రులారా మీరు ఇంట్లో ఉన్న బయట ఉన్న దేవుని విషయాలు పిల్లలకి చెప్పండి ద్వితీయ ఉపదేశకాన ఆరు ఆరులో ఉంటుంది దేని కొరకు మీరు అడుగుతున్నారు ఈరోజు మీరు ఈ లోక విషయాల కోసం అడగకండి మీ ఇల్లు బైబుల్ హౌస్ లాగా ఉండాలి ఎవరికే గిఫ్ట్ ఇచ్చిన బైబుల్ ఇవ్వండి దేవుడు మిమ్మల్ని దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని మీ పిల్లల్ని ఆశీర్వదిస్తారండి రెండవది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రార్థన అయిపోయింది కదా రెండవది థ్యాంక్స్ గివింగ్ అంటే కృతజ్ఞత అర్పించుట కృతజ్ఞత తెలుపుట దేవుడు చేసిన మేళ్ళకి దేవునికి వందనములు అర్పించుట థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనమాట థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనగానే నాకు మరియు తల్లే జ్ఞాపకం వస్తారండి లూకాసు వార్త నాకు ఎంత ఇష్టమో లూకాసు వార్త ఆమె దేవుని తల్లిగా దేవుడు ఆ తల్లిని అభిషేకించినప్పుడు ఎలిజబెత్ అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళి వా ఆమె గర్భం ధరించడం చూసి మరి పిన్ని వరుస అవుతుందని చెప్తారు దేవునికి వందనాలు చెప్తుంది ఎంత గొప్ప దేవుడు పిన్ని దేవుడు నీ గర్భం తెరిచారు నా గర్భం తెరిచారు ఈ అమ్మాయి కన్యక ఆమెనేమో వృద్ధురాలు ఈమె దేవుని తల్లి ఆమె వచ్చేసి ప్రవక్త తల్లి ఎంత గొప్ప అద్భుతాలు చేశాడు ఎంత మంచి దేవుడు దేవునికి వందనాలు చెప్దామని ఇద్దరు కలిసి దేవుని స్థుతిస్తారు కానీ ఇక్కడ మరియ తల్లి స్థుతిస్తుంటే ఆమె కలిసి ఉంటారు ఎందుకంటే పాస్టమ్మ ఆమె కూడా జకార్యా యాజకుని యొక్క భార్య ఇద్దరు కలిసి దేవుని సేవ చేస్తారు నా హృదయము ప్రభుని స్థుతిస్తుంది నా ఆత్మ నా రక్షకుని ఎందు ఆనందిస్తుంది ఏలయన సర్వశక్తి మంతుడు నా ఎందు గొప్ప కార్యాలు చేశాడు ద మైటీ గాడ్ హ్యాస్ డన్ గ్రేట్ థింగ్స్ మైటీ థింగ్స్ ఫర్ మీ అందువల్ల నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను దేవుడు చేసిన మేలులకి వందనాలు చెప్పడం అనేది చాలా ముఖ్యమైందండి దేవునికే కాదు మనుషులకు కూడా వందనాలు చెప్పాలి మీరు చూసినట్లయితే నూట మూడో కీర్తనలో దావీదిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి దేవునికి వందనాలు చెప్పడంలో నా ఆత్మ మా ప్రభుని స్థుతించు నాలోని సమస్త శక్తులారా అతని పవిత్ర నామంను సన్నతించుడు నా ఆత్మ మా ప్రభుని స్థుతించు ఆయన చేసిన మేలు వేణిని మరువకు అప్పుడు ఆయన నీ వ్యాధుల నెల కుదురుస్తాడు నీ రోగాలన్నీ కూడా ఆయన తీసేస్తాడు నీకు స్వస్థతనిస్తాడు నీ జీవితాన్ని శుభంలతో నింపుతాడు నిన్ను సమాధి నుంచి కాపాడుతాడు ఆయన నిన్ను యువకునిగా శక్తిమంతునిగా పక్షిరాజులాగా ఎగిరేలాగా చేస్తాడు ఆయన ప్రణాళికలు నీకు తెలియపరుస్తాడు తండ్రి తన కుమారుని మీద జాలి చూపినట్లే నీ మీద ఆయన జాలి చూపిస్తాడు ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయండి థ్యాంక్స్ గివింగ్ చెప్ చెప్పినప్పుడు దేవునికే కాదు మనుషులకు కూడా చెప్పాలి దావీదు తన స్నేహితుడు యోనాథన్ మరి కాపాడుతాడు సౌల్ ఆయనని బాధపెడుతున్నప్పుడు యోనాథన్ కాపాడతాడని ఆయన రాజు అయిన తర్వాత యోనాథన్ కొడుకు ఎక్కడ వెతుక్కొని మెఫీ భోషేతుని పిలిచి ముద్దు పెట్టుకొని తన కొడుకులతో సహా తన ప్రక్కన కూర్చోబెట్టుకొని భోం చే చేయడానికి ఆయన మరి ఆ కృపని ఇస్తాడనమాట కుంటివాడు అవుటివాడు అయినా కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాడు అనమాట పౌలు రాస్తాడు ఫిలిపి నాలుగు నాలుగు నుంచి ఆరు వరకు చూస్తే మీరు ప్రభునందు ఆనందించండి మరల చెప్పుచున్నాను ఆనందించండి మీకు ఏది కావాలన్నా చింతించకండి డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎట్ ఆల్ మీకు ఏదైనా కావాలంటే దేవుణ్ణి అర్థించండి అర్థించేటప్పుడు కృతజ్ఞతతో అడగండి అని చెప్తున్నాడు అనమాట సో ఎప్పుడు కూడా మీ హృదయం థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఒకటి తెస్సులోనికి ఐదు పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో పాలు చెప్తాడు మీరు ఎల్లప్పుడు సంతోషంగా ఉండండి సదా ప్రార్థించండి అన్ని విషయాల్లో దేవుని కృతజ్ఞతలు దేవునికే కాదు మనుషులకి కృతజ్ఞత కూడా చెప్పాలి ఎందుకంటే దేవుని సహాయము తల్లిదండ్రుల ద్వారా గురువుల ద్వారా ఇంకా స్నేహితుల ద్వారా ఎవరెవరు ఇలా ఉండడానికి నీకు సహాయం చేశారో వాళ్ళని ఎప్పుడు మరవద్దు చిన్న సహాయం తీసుకున్నా మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పండి మరిచిపోవడం అనేది దయ్యాలు లోపల ఉన్న వాళ్ళకి సాదృశ్యం దేవుడు ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్తారు ప్రార్థన చేసుకుందాం వాళ్ళ యొక్క మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక మీరు యో వేలు రెండు ఇరవై ఎనిమిదిలో చేసిన వాగ్దానాన్ని ఎత్తి పడుతూ జ్ఞాపకం చేస్తూ అడుగుతున్నాం ప్రభా అంత్య దినాల్లో నేను అందరి మీద నా ఆత్మని కుమరిస్తాను అప్పుడు మీ పుత్రి పుత్రికలు నా సందేశాన్ని చెప్తారు మీ యువకులు దర్శనాలు కాంచుతారు మీ ముదుసలు కలలు కంటారు ఆ దినం నా సేవకులకు స్త్రీ పురుషులందరి మీద నా ఆత్మని కుమరిస్తానని చెప్పావు కదా ఏసయ్య ప్రభు అందరి మీద పరిశుద్ధ ఆత్మని కుమరించండి అపోసుల కార్యాలు రెండులో అపోసుల మీద వచ్చిన అగ్ని నాలుకలు మా మీద వచ్చిన గాక అందరి కన్నులు తెరవండి బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదివి మీరేం చెప్తున్నారో మీ హృదయం తపన ఏంటో తెలుసుకొని వాక్యం చదివి దాన్ని పాటిస్తూ 
प्रकटे कृप नि दयचे कृतज्ञता चपे हृदया दयचेयी सर ईद रोटेलू तंड की कृतज्ञता चपार प्रभ अभी अब चाल पेनाई देवनी ओक मिराक्युल पवर वाट वे कृतज्ञता हृदया मरी तल्ला ना दावीला अलागे हालाला दयचेमन एम अड़ना तंरी आम परशुदात्म को प्रार्थी बैबि चावी देवड़ चपिंदी पाटी अ प्रार्थी मरी देवन की अन्नी विषया कृतज्ञता चपाली अलागे तलदी साय से अंदर की कृतज्ञता चपे हृदय मेकिेला प्रार्थी गाड़ ब्लैस यू फोर इनफर्मेस प्लीज काटाक्ट अवर अड्रस् मिसेस जसंता राणी टू वन फोर पावनी एस्टेट नियर् सेंट ऐंटोनी हई स्कूल हिमायत नगर स्ट्रीट नंबर एट हईदराबाद ट्वेंटी नई